রমাদান উপলক্ষে রেইন ড্রপসের বিশেষ লেকচার সিরিজ ধুলিমরিন উপহার রমাদান এই অডিও সিরিজটি শাইখ আহমেদ মুসাজিবুল হাফিজাহুল্লার বিখ্যাত লেকচার সিরিজ জেমস অফ রমাদানের অনুকরণে নির্মাণ করা হয়েছে বিসমিল্লাহ রহমান রহিম আলহামদুলিল্লাহ ওসলাত ওসলাম আলা রসুল্লাহ আলা আলহি ওসাবিহি ওসলাম তসলিম কসির মজিদ ইলাউমিদ্দিন আম্মা বাদ শুরু হোক প্রতিযোগিতা আমাদের ইবাদতকে প্রাণবন্ত করে তোলার অনেকগুলো উপায়ের মধ্যে একটি হচ্ছে ইতিহাসের সোনালি পাতায় ফিরে যাওয়া ইবাদতের মধ্যে সম্পূর্ণভাবে নিজেকে ঠেলে দেওয়ার অনেকগুলো উপায় আছে আল্লাহর প্রতি নিজের ব্যাকুলতাকে কিভাবে প্রাণবন্ত করে তোলা যায় সে বিষয় নিয়ে আমরা কথা বলেছিলাম তাহলে এবার আসুন আমরা আলোচনা করি কিভাবে নিজেদের ইবাদতকে আরও প্রাণবন্ত করা যায় একটি উপায় হলো ইবাদতের জন্য ওয়ার্ম আপ করা যেভাবে খেলোয়াড়রা খেলার আগে ওয়ার্ম আপ করে নেয় যেমন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম প্রথমে দুই রাকার সালাত আদায় করে নিতেন এই আমলগুলো আমাদের ইবাদতগুলো সুন্দর ও উদ্যমিক করে তোলে মৃত্যুর স্মরণ অলসতাকে ঝেড়ে ফেলে ঘুম তাড়িয়ে দেয় এবং ইবাদতের রাস্তা প্রশস্ত করে সালাবদের জীবনে ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র ঘটনা অলসতাকে কাটিয়ে তোলে সালাবদের ইবাদত সম্পর্কে যদি আমরা জানি তাহলে দেখব তাদের ঘটনাগুলো আমাদেরকে উদ্যমী করে তুলছে আমাদের ইবাদতকে সুন্দর করে তুলছে এই বিষয়টি নিয়েই আমরা কিছু সালাফের ইবাদত নিয়ে কথা বলব প্রথমত যেটা করণীয় সেটা হলো সালাবদের অর্থাৎ আমাদের প্রথম প্রজন্মের সৎ ও ন্যায়পরায়ণ মুসলিমদের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করুন তাদের একজনকে বেছে নিন এবং বন্ধুত্ব করুন প্রত্যেক জাতি নিজস্ব তারা বা নক্ষত্র আছে যাদের তারা দেখানো পথে তারা চলে আর আমাদের তারা হচ্ছেন আমাদের সালাফরা তারাই হচ্ছেন আমাদের নক্ষত্র কেউ কেউ বলতে পারে কিভাবে আমরা সালাফদের বন্ধু হব তারা তো সবাই মৃত হ্যাঁ তারা প্রত্যেককে মৃত কোনো সন্দেহ নেই কিন্তু তাদের ইবাদতের যে আদর্শ তারা রেখে গেছেন তা আমাদের জন্য অনুকরণীয় এবং অনুসরণীয় আজকাল আমাদের মান এতটাই নিচে নেমে গেছে যে কেউ যদি খুব বেশি হারাম কাজ না করে তাতেই তাকে আমরা বিরাট সাধু মনে করি আর ইবাদতের স্ট্যান্ডার্ডও এতই নিচে নেমে গেছে যে যারা সলাতের সুন্নত ও নফলগুলো আদায় করেন তাহলে তাদের অনেক বড় আবেদ ভাবা হয় সাবেকুল বিল খয়রাতি বি ইজনিল্লাহ কিন্তু আসুন দেখি আমাদের পূর্বপুরুষদের দিকে তারাই ছিলেন ইবাদতের মানদণ্ড রমাদানে তারা কেমন ইবাদত করতেন সে উদাহরণে যাচ্ছি না বছরের বাকি সাধারণ দিনগুলোতে তারা কেমন ইবাদত করতেন তেমন একটি উদাহরণ দিতে চাই সাধারণ দিনের ইবাদতই যদি এমন হয় তাহলে ভেবে দেখুন রমাদানে তারা কেমন ইবাদত করতেন যেমন আবু মুসা আল আশারি রাজি আল্লাহ আনহু ছিলেন রাসুল্লাহ সাল্লাহামের একজন সাহাবি তিনি আল্লাহর দিকে মানুষকে আহ্বান করেছেন ইয়েমেনে প্রথম দুই ইসলাম গ্রহণকারীদের একজন ইয়েমেন এবং তার আশেপাশে স্থানের যত মুসলিম আছে তাদের প্রত্যেককে সবের ভাগিদার হচ্ছেন আবু মুসা আল আশারি ও মুয়াজ ইবেন জাবাল রাজি আল্লাহ আনহুমা তিনি ছিলেন দায়ী এটি তার একটি পরিচয় যা আমরা সকলেই জানি কিন্তু তিনি আরও ছিলেন একজন আলিম মুজাহিদ মুজাদ্দিদ এবং নেককার ইমাম আবু মুসা সারাটি জীবন ধরে অনেক পরিশ্রমের সাথে ইবাদত করেছেন লোকেরা বলতো আপনি কেন একটু বিশ্রাম নিচ্ছেন না আবু মুসা তিনি বলতেন যখন ঘোড়া দৌড়ের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত পৌঁছে যায় অথবা তারা পানির পাত্র দেখতে পায় এবং পৌঁছানোর উপক্রম হয় তখন ঘোড়া আরও জোরে দৌড়ায় আমিও তো জীবনের শেষ প্রান্তে আছি তাই মৃত্যু পর্যন্ত আমাকে এভাবে চলতে দাও সুহান আল্লাহ তিনি আসলেই জীবন ভর ইবাদত করেছিলেন অবাক করার মতো তাই না এর থেকে আরও অবাক করার বিষয় হলো এই কথাগুলো তার জীবনের শেষ পর্যায়ে বলা হয়নি বলা হয়েছিল যৌবনকালে যখন একজন ব্যক্তি দুই মাইল দৌড়ায় তখন তাকে কিছু নিয়ম মেনে চলতে হয় সে শুরু করে ধীরে ধীরে তারপর আস্তে আস্তে গতি বৃদ্ধি করে এবং একদম শেষ পর্যায়ে সবচেয়ে দ্রুত ছোটে কিন্তু সালাফরা এমন ছিলেন না তাদের জীবন ছিল সবসময় সেই শেষ পর্যায়ের মতো তারা সর্বদাই জোরে ছুটতেন আবু মুসলিম আল খাওলানি ছিলেন তাবেরিনদের মধ্যে একজন সাহাবিদের পরের প্রজন্ম রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লামকে দেখার জন্য তিনি খুবই আকল ছিলেন যখন তিনি ইয়েমেন থেকে মদিনার দিকে গেলেন রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামকে দেখার জন্য রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম তার আগেই ইন্তেকাল করেন অল্পের জন্য তিনি সাহাবি হতে পারলেন না 
সাহাবি হতে না পারার দুঃখে তিনি সাহাবিদের বলে ওঠেন আপনারা মনে করেছেন আমাদের হারিয়ে দেবেন আল্লাহর কসম আমরা আপনাদের সাথে প্রতিযোগিতা করব এবং আপনাদের পরাজিত করব খুব শক্তিশালী কিছু কথা আমার আপনারও এমন মানসিকতা থাকা উচিত আমাদের উচিত সালাবদের সাথে প্রতিযোগিতা করা যদি আমরা তাদের পর্যায়ে পৌঁছাতে চাই তাদের সাথে জান্নাতে একসাথে বাস করতে চাই আল্লাহ তালা বলেন তোমরা কি মনে করো তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে কিন্তু আল্লাহ তোমাদের মধ্যে কে জিহাদ করেছে আর কে ধৈর্যশীল তা এখনো প্রকাশ করেননি সুরা আলে ইমরান আয়াত একশো বিয়াল্লিশ আপনি কি মনে করেন বিলাল আবু বকর খালিদ ওমর হাফসা আর সুমাইয়া যে জান্নাতে প্রবেশ করবেন আপনিও সেই জান্নাতে প্রবেশ করবেন অথচ তারা যে কাজ করেছেন তা না করেই আপনি কি মনে করেন যে শুধু শাহাদা পাঠ করেছেন মুসলিম হয়ে জন্মেছেন বলে আপনার হাতে জান্নাতে টিকিট ধরিয়ে দেয়া হবে যেখানে আপনি নিদ্রাহীন ইবাদতের একটি রাতও কাটাননি সালাবদের ব্যাপারে আমরা বিস্ময়কর কিছু জিনিস দেখি তাদের মাঝে এমন অনেকে ছিল যদি তাদের বলা হতো আপনি আগামীকাল মৃত্যুবরণ করবেন তারপরেও তাদের বিশেষভাবে অতিরিক্ত ইবাদত করার মতো সময় পাওয়া যেত না কারণ তারা এমনিতেই দৈনন্দিন জীবনে অনেক বেশি ইবাদত করতেন তাদের প্রাত্যহিক জীবনটাই ছিল এমন যেন তারা সেদিনই অথবা তার পরের দিন মৃত্যুবরণ করবেন আপনি হয়তো বলতে পারেন আমরা তো তাদের মতো হতে পারব না আল্লাহর কসম এটা সম্ভব সাহাবারা কোনো ওয়াহি পাননি আমরাও পাই না যারা ওয়াহি পেতেন তাদের তাবিয়েরাও দেখেননি আমরাও দেখি না কিন্তু তাদের দৃঢ় সংকল্প ছিল আমাদের নেই এটাই হচ্ছে সমস্যা এটা কঠিন কিন্তু অসম্ভব না আমরা বড় বড় উদাহরণগুলো দেই যাতে অন্তত ছোট একটি অংশ করতে পারি তাহলে আমরা সকল বাধা অতিক্রম করে সফলকাম হতে পারবো জাহান নাম থেকে মুক্তি আর জান্নাতে দাখিল হব ইনশা আল্লাহ আল্লাহ বলেন অতপর যাকে আগুন থেকে দূরে রাখা হবে আর জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে সেই সফল কাম আর পার্থিব জীবন ছলনময় ভোগ ছাড়া আর কিছু না সুরা আলে ইমরান আয়াত একশো পঁচাশি এই উদাহরণগুলো নিজেদের উদ্বুদ্ধ করার জন্য এমন যেন না হয় যে পবিত্র দিনগুলো আসলো আর চলে গেল কিন্তু আমরা উপকৃত হতে পারলাম না আরেকটা ব্যাপার হলো সালাবদের ইবাদতের পরিমাণই শুধু নয় তাদের ইবাদতের মানের দিকেও আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে কাতাদা বলেন মাউরিদ আল আজলি বলেছেন একজন প্রকৃত মুমিনের উদাহরণ এরূপ যে তার নৌকা ডুবে গেছে সে একটি ছোট কাঠের টুকরা ধরে ভেসে আছে আর বলছে ইয়া আল্লাহ ইয়া আল্লাহ যাতে আল্লাহ তাকে বাণী থেকে বাঁচান জীবন এমনই হওয়া উচিত সালাবদের সমগ্র জীবন ছিল সেই ব্যক্তির মতো যে সমুদ্রে ভেসে থাকে তার জীবন নির্ভর করে একটি ছোট্ট কাঠের ওপরে আর সে তীব্র আকাঙ্ক্ষা করে যেন আল্লাহ তাকে নিরাপদে তীরে ভিড়িয়ে নেন ইমাম সুফিয়ান সাউরি রাহিমাহুল্লাহ সম্পর্কে বলা হতো তিনি যেন ছিলেন একটি ডুবন্ত নৌকার যাত্রী তার বেশিরভাগ দোয়া ছিল ইয়ারব সালিম ইয়ারব সালিম হে আল্লাহ নিরাপত্তা দাও হে আল্লাহ নিরাপত্তা দাও মহাবিপদের দিনে এটাই হবে রাসুলদের দোয়া ফাতিমা বিনতে আব্দুল মালিক ছিলেন ওমার ইবিন আব্দুল আজিজের স্ত্রী তিনি তার স্বামীর ব্যাপারে বলেন আমি ওমারের চেয়ে আর কাউকে এত বেশি সলাত সাওম আর আল্লাহকে ভয় করতে দেখিনি ফাতিমাহ আরও বলেন ওমার ঈশার সালাত আদায় করে কাঁদতেন সারা রাত ছটফট করতেন যখন স্ত্রীর সাথে বিছানায় যেতেন পরকালের কোনো আয়াত মনে পড়লে তিনি ভয়ে কাঁপতেন আর কাঁদতে থাকতেন যেভাবে করে ভেজা পাখি কাঁপতে থাকে তিনি উঠে বসতেন সারা রাত কাঁদতেন আমি তাকে ঠেকে দিতাম সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করতাম আল মহিরা ইবিন হাকিমকে ফাতিমা একদিন বলেছিলেন হয়তো অমর বিন আব্দুল আজিজের চেয়ে বেশি সলাদ বা সাওম পালন করে এমন লোক খুঁজে পাওয়া যাবে কিন্তু আল্লাহকে ভয় করার ব্যাপারে তার ধারের কাছেও তোমরা কেউ আসতে পারবে না এই মানুষগুলো হচ্ছেন তারা যাদের ইবাদত তাদের গড়ে তুলেছে এবং তাদেরকে দিনের পুনরুজ্জীবকের ভূমিকায় উপনীত করেছে ওকবা এবং নাফি বলেন আমি একদিন ফাতিমার কাছে গেলাম জিজ্ঞেস করলাম আপনার স্বামী ওমার বিন আব্দুল আজিজ কেমন ইবাদত করতেন 
একথা থেকে আমরা বুঝতে পারি তাবিরিনরা শেখার জন্য একে অপরের কাছে যেতেন তাদের ইবাদতের ব্যাপারে খোঁজ নিতেন আমরাও এই কাজটি করব সালাবদের থেকে শিখব এটাই আমাদের আলোচ্য বিষয় যাই হোক ওক বা ফাতিমার কাছে গিয়েছিলেন ওমর বিন আব্দুল আজিজ সম্পর্কে জানতে তিনি গিয়েছেন তার স্ত্রীর কাছে কারণ একমাত্র স্ত্রী তার স্বামী সম্পর্কে বলতে পারবে ওকবা জানতে চেয়েছিলেন বন্ধ দরজার অপর পাশে ওমর বিন আব্দুল আজিজ কি করেন আচ্ছা কেন ওকবা ওমারের ব্যক্তিগত ইবাদত সম্পর্কে জানতে চেয়েছিলেন কি সেই কারণ কি এমন বিশেষত্ব ওমারের কারণ হচ্ছে ওমার তার এই দুই বছর চার মাসের খেলাফতকালে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন আল্লাহর আইনকে পৃথিবীর বুকে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন শুধু মুসলিমরা নয় মুসলিম বিশ্বের আহলে জিম্মারাও অর্থাৎ যেসব অমুসলিম ইসলামী রাষ্ট্রে চুক্তিবদ্ধ থাকে তা শাসন আমলে অনেক সম্পদ লাভ করেছিল ওকবার প্রশ্নের জবাবে ফাতিমা বলেছিলেন খলিফা হবার পর কোনোদিন ওমার জানাবাহ গোসল করেছেন বলে আমার জানা নেই অর্থাৎ এই দুই বছর চার মাসে তাদের মধ্যে কোনো শারীরিক সম্পর্ক হয়নি দিনের বেলা আল্লাহর বিধান ও ন্যায় বিচার কায়েম করেছে যেটা হলো তাওহিদ আর রাতের বেলা আল্লাহর সাথে তার ব্যক্তিগত সম্পর্কে তাওহিদ প্রতিষ্ঠা করেছেন আর এই দুই বছর চার মাসে স্ত্রীর সাথে শারীরিক সম্পর্কে সুযোগ পাননি আমি রেবেন আবদুল্লাহকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল আপনি কিভাবে এত ইবাদত করেন তিনি উত্তর দিলেন বিষয়টা সহজ আমি যা করি তা হলো রাতের খাবার একটু দেরিতে খাই আর দিনের ঘুমটা একটু পিছিয়ে নেই আসলে মহৎ ব্যক্তিদের জন্যই আল্লাহর ইবাদত করা সহজ আরেকবার তিনি বলেন যখন আমি ক্লান্ত হয়ে যাই তখন আমি জাহান্নামের কথা চিন্তা করি জাহান্নাম আমার চোখ থেকে ঘুম কেড়ে নেয় আর আমাকে সারা রাত জাগিয়ে রাখে আহমদ ইবেন হার্ক বলেন আমি সেই ব্যক্তিকে দেখে অবাক হই যে জানে তার মাথার উপরে জান্নাত সজ্জিত আছে আর তার নিচে জাহান্নামের আগুন জ্বলছে আর এই দুয়ের মাঝে সে শান্তির ঘুম ঘুমাচ্ছে আরেকজন সালাফ মনসুর ইবেন আল মুতারিমকে দেখে মানুষ মনে করত নিশ্চয়ই তিনি কোনো বিপদে আছেন কারণ তার চোখে থাকত পানি তার হৃদয় ছিল ব্যথিত আর তার গলার স্বর থাকত নিচু তার মা তাকে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন তোমার কি হয়েছে তুমি সারা রাত কাঁদো থামো না তুমি কি কাউকে খুন করেছো তিনি বললেন আমি জানি আমার কি হয়েছে তাদের পার্শ্বদেশ সজ্জা হয়ে দূরে থাকে তারা তাদের রবকে ডাকে আশঙ্কায় ও আশায় এবং আমরা তাদেরকে যে রিজিক দান করেছি তা থেকে ব্যয় করে সুরা আসাজদা আয়াত ষোলো সাফওয়ান ইবেন সালিমের জীবনীতে তার সম্পর্কে আছে সারা রাত দাঁড়িয়ে ইবাদত করার কারণে তার পা ব্যথা করত তার সম্পর্কে বলা হতো তিনি এত বেশি ইবাদত করতেন যে কেউ যদি তাকে বলতো আগামীকাল বিচার দিবস সেটার জন্য আলাদা করে অতিরিক্ত ইবাদত করার সময় তিনি পেতেন না তিনি সর্বদা বলতেন হে আল্লাহ আমি আপনার সাথে সাক্ষাৎ করতে ভালোবাসি খুব ভালোবাসি আল্লাহর প্রতি তাদের আকাঙ্ক্ষা আল্লাহর সাথে তাদের সাক্ষাৎ করার তীব্র আকাঙ্ক্ষা ছিল মৃদুবন্ধ বাতাসের মতো যা তাদের হৃদয়ে সর্বদা বই বেড়াত এই বাতাস তাদের হৃদয়ে দুনিয়ার আগুনকে নিভিয়ে দিয়েছিল মুসা ইবেন ইসমাইল বলেন আমি যদি তোমাদেরকে বলি হাম্মাদ ইবেন সালামাহকে আমি কখনো হাসতে দেখিনি তাহলে কি তোমরা বিশ্বাস করবে তিনি সারাদিন শিক্ষকতা করতেন তিনি ছিলেন একজন আলিম হয় তিনি ছাত্রদের পড়াতেন কোরআন পাঠ করতেন জিকির করতেন অথবা তিনি সলাত আদায় করতেন এভাবেই তার সমস্ত দিন অতিবাহিত হতো হাম্মাদ ইবেন সালামাহ বলেন আমি কখনও সোলাইমান আত্মাইমিকে আল্লাহর অবাধ্যতা করতে দেখিনি আমরা দেখেছি সালাত আদায় করছেন মসজিদ থেকে বের হচ্ছেন জানাজায় যাচ্ছেন বা জানাজা থেকে ফেরত আসছেন ছাত্রদের পড়াচ্ছেন বা নিজে পড়াশোনা করছেন আমরা বলতাম এই মানুষটি কোনো গুনাহ করতে পারে না তিনি কি আসলেই গুণাহমুক্ত ছিলেন কিনা আমরা জানি না আমরা শেয়াদের মতো বিশ্বাসে বিশ্বাসী নই তার আশেপাশের মানুষরা বাহ্যিকভাবে যা দেখতেন সেটার ভিত্তিতেই বলতেন এই ব্যক্তি কোনো গুনাহ করতে পারে না গুনাহ করতে চাইলে তার সময় নেই তার সম্পূর্ণ জীবন ছিল আল্লাহর ইবাদতকে ঘিরে ওয়াকি এবেন আমাস সত্তর বছর বেঁচে ছিলেন কিন্তু কখনো ইমামের পেছনে তাকবির আল ইহরাম তার বাদ যায়নি ষাট বছর যাবৎ তার কখনোই সালাতের প্রথম রাখাত বাদ যায়নি এমনই ছিল আমাদের সালাফদের ইবাদাহ وصلى على سيدنا محمد وعلى آله وصحابه سلم الحمد لله رب العالمين Raindrops Media are one of the projects that you can visit www.raindropsmedia.org 
अथवा फेसबुक पेज www.facebook.com/rangeofmedia अथवा यूट्यूब चैनल www.youtube.com/raindropsmedia.org2015